Halo teman-teman semua, uh, pada saat ini kita memasuki chapter yang baru yaitu pasar input, the labor and land markets ya. Jadi kita akan membahas le- secara detail pasar uh, tenaga kerja dan juga pasar uh, land ya. Tetapi le- lebih fokus pada pasar tenaga kerja dan nanti ada chapter khusus kita mempelajari tentang uh, pasar capital ya, uh, pasar modal. Oke, okay. uh, yang pertama kita masuk ke dalam konsep dasar ya. di mana uh, kita perlu tahu bahwa permintaan input itu bergantung pada permintaan output yang diproduksinya. Jadi uh, misalnya tarolah kita ingin memproduksi uh, sebuah sepeda, uh, di mana sepeda itu membutuhkan uh, berbagai input, misalnya input roda dan lain sebagainya ya. Uh, itu uh, berarti untuk untuk ter, uh, komponen rodanya sendiri aja itu kan ada berarti ada tenaga kerja dan capital yang diperlukan gitu. Nah berarti bisa kita bilang bahwa Uh, permintaan uh, permintaan input sepeda itu tergantung dari permintaan uh, output untuk sepeda seperti itu semakin banyak uh, output yang diminta itu akan mempengaruhi inputnya juga tetapi kalau outputnya semakin tidak diminati juga itu akan mengaruh ke inputnya jadi bisa dibilang keduanya saling berkaitan makanya bisa dibilang itu derive demand ya permintaan turunan oke okay. Nah, uh, dan kita juga sudah mengukur itu produktivitas itu berarti uh, suatu input yang yaitu jumlah output yang diproduksi per unit input ya. Jadi kita melihat dengan input yang sama dia bisa menghasilkan output berapa besar ya. Dan sehingga nanti kita bisa membandingkan apakah produktivitasnya itu tinggi atau rendah gitu. Nah, tetapi kita juga perlu tahu bahwa input itu bisa bersifat komplementer, bisa substitusi ya. Nah, dalam jangka pendek beberapa faktor produksi tetap misalnya land dan kapital itu dia tetap di jangka pendek. Biasanya yang saya tekankan itu seringnya juga kapital yang ditekankan. Uh, dan di jangka pendek itu semua perusahaan mengalami uh, diminishing return, uh, tapi itu tidak berlaku di jangka panjang. Oke, okay. nah kenapa input dikatakan sebagai komplementer dan substitusi? Karena uh, dibilang komplementer itu karena kalau kita cuma pakai salah satu, mungkin produksi itu nggak jadi ya. Misalnya ketika ingin memproduksi mobil hanya ada tenaga kerja, nggak ada capital, mungkin tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu, tetap butuh modal kan di situ. Nah, tetapi di satu sisi ketika harga inputnya berubah, di jangka panjang capital dan labor itu bisa saling e, berubah gitu. Misalnya harga input labor cenderung meningkat, bisa jadi perusahaan akan lebih banyak menggunakan capital untuk mengganti si e, kekurangan labor seperti itu. Makanya dia komplementer sekaligus substitusi. Oke. Nah, tetapi yang perlu ditekankan adalah konsep diminishing return di jangka pendek ya. E, kalian perlu tahu mengapa sebuah kenapa diminishing return itu hanya terjadi di jangka pendek. Ya, diminishing return itu hanya ada di jangka pendek. Nah biasanya uh, ilustrasi yang mudah itu penjelasan penjelasannya itu ya sebenarnya karena capital itu terbatas di jangka pendek. Oke. Okay. Nah jadi seperti ini uh, ilustrasi yang paling mudah adalah sebuah restoran dan koki. Uh, restoran yang uh, memiliki uh, koki dan uh, yang apa juru masaknya gitu dengan kompor. Ya misalnya uh, anggaplah si perusahaan itu punya sejumlah kompor. Ya di jangka pendek kompor itu nggak berubah karena capital dia tetap. Dan ini uh, taruhlah jumlah masakan yang dihasilkan. Oke, okay. jumlah masakan. Nah, misalnya uh, mula-mula tidak mempekerjakan koki, berarti nggak ada jumlah nggak ma- ada yang dimasak gitu ya. Tetapi mengker- mempekerjakan satu koki itu dalam satu hari bisa jadi uh, 10 masakan. Oke, okay. ya, satu koki mampu uh, mempe- apa, menghasilkan 10 masakan misalnya. Nah saat Taruhlah kompornya itu hanya satu misalnya, anggap aja satu. Nah, terus saat kokinya dua, masakan yang bisa dihasilkan itu adalah taruhlah 17. Nah, di sini terdapat diminishing returns. Kenapa? Karena mula-mula jumlah masakan bertambah 10, tapi di sini bertambah 7. Ini pakai pendekatan discrete aja nih, simple ya. Nah, ini ini kita lihat diminishing. Kenapa? Karena marginal productivity labor turun dari 10 ke 7. Nah, kenapa bisa begini? Ya, kenapa jumlah kokinya padahal udah nambah satu, tapi kenapa nambahnya bukan 10? Padahal dari dari nggak ada koki jadi ada koki itu nambah 10 tuh masakan. Nah, sekarang dengan mempekerjakan dua koki, art, tambahan satu koki hanya bisa menambah masakan 7 bukan 10. Kenapa demikian? Karena kompornya cuma satu. Jadi bisa saja uh, dengan banyak koki uh, artinya kan uh, kompor itu lebih lebih digunakan lagi gitu. Tetapi tetap aja Uh, apa mungkin mereka nggak bisa menggunakannya berbarengan jadi intinya uh, disitulah ya, yang menyebabkan a, 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 apa akhirnya terjadi diminishing returns sekalipun menambah koki memang produk masakannya bertambah tetapi 
e, marginal productivity-nya turun. Kenapa? Karena e, ma- kom- kompornya terbatas. Dan ceritanya kompornya itu nggak bisa dipakai bersamaan. Jadi e, mungkin mereka perlu ganti-gantian dan itu menyebabkan marginal productivity itu mulai turun. Gitu. Dan bahkan bisa aja saat bisa saja nih pada titik tertentu misalnya taruhlah saat e, taruhlah ada saat 6 koki itu jadi 50 masakan, nah pada saat 7 koki itu bisa aja dia jadi 49 masakan, ini bukan diminishing lagi nih, ini malah negative returns mungkin gara-gara kebanyakan koki lebih susah miss management untuk masakan, yang tadinya dia bisa ngerjain 3 masakan, eh mungkin karena dia mikir harus gantian jadi 2 masakan, dan itu malah menyebabkan returns itu turun oke, okay? jadi alasan yang paling masuk akal untuk menjelaskan diminishing return untuk keterbatasan capital ya ini koki dengan Koki di sebuah restoran dengan jumlah masakan sebagai outputnya dan koki sebagai labernya, oke? Okay. Nah, lalu input itu diminta oleh suatu perusahaan. Nah, jadi kita mesti tahu yang meminta input itu perusahaan, sedangkan rumah tangga itu yang meminta barang atau jasa, ya. Jadi perusahaan sama rumah tangga itu sama-sama demand dan supply. Kalau kalian, ini makanya penting kalian memahami circular circular diagram flow ya. Bedanya kalau rumah tangga itu demand di, mendemand output, perusahaan itu mendemand input, ya. Uh, terus kalau kalau perusahaan itu mensuplai output yang diminta oleh rumah tangga, tapi rumah tangga mensuplai in, input ke perusahaan seperti itu. Nah, uh, terus saya rasa teman-teman sudah tahu di chapter sebelumnya marginal productivity labor itu adalah output tambahan yang diproduksi jika perusahaan menggunakan satu unit pekerja tambahan. Nah, di sini uh, ada sebuah tabel. Uh, ini adalah jumlah labor yang digunakan. Ini adalah total produknya uh, sandwich yang bisa dihasilkan. Dan ini tambahannya pendekatan diskrit ya. Nah, terus perlu kita ketahui bahwa MRPL, Marginal Revenue Productivity Labor, itu mau menyatakan penerimaan tambahan yang diperoleh suatu perusahaan dengan mempekerjakan unit input tambahan. Nah, rumus MRPL itu adalah MPL dikali harga output. Jadi misalnya, kita ambil contoh nih ya, saat 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 satu labor itu Marginal Productivity Labor-nya 10. Nah, sedangkan harga sandwich-nya 0,5. Jadi, marginal revenue productivity labor-nya 5. Nah, marginal revenue productivity labor di main queue itu bisa juga disebut sebagai FMPL. Jadi, value dari marginal productivity labor. Nah, saya akan menjelaskan intuisinya kenapa rumusnya demikian. Nah, misalnya suatu perusahaan itu e, mempekerjakan satu labor, di mana mempekerjakan dari 0 ke 1 atau menambah satu labor, itu menyebabkan si perusahaan itu mendapatkan tambahan output sebesar 10 unit. Nah, artinya si labor ini berkontribusi terhadap 10 unit barang. Nah, ceritanya ini kan cuma marginal productivity labor aja. Nah, kita mau memberikan value ya. Oke, dengan dia memberikan kontribusi 10 unit barang, value-nya itu berapa sih? Nah, berarti value-nya itu base dari penerimaan perusahaan. Tambahan penerimaannya gitu ya. Nah, ternyata 10 barang, masing-masing barang 0,5. Nah, berarti oh si labor ini memberikan kontribusi 5 dolar. Nah, itu jadi itu dibalik intuisi, dibalik rumusnya. Dan kalau kita gambarkan kurvanya, itu sama persis ya. Uh, apa, uh, slope-nya dan lain sebagainya. Uh, bu- bukan slope-nya, maksudnya uh, pada saat dia naik, dia naik. Pada saat dia turun, turun. Uh, yang membedakan kalau MRPL dikali PEX saja gitu. Nah, hati-hati ya. Uh, seringkali banyak yang terkecoh ya. MRPL itu MPL dikali PX, bukan MPL kali PL. ya Atau harga labor atau wage itu beda ya. Oke, okay. nah ini kalau uh, contoh di main queue ya dia pakai FMPL uh, dan ini uh, ceritanya mau mau melihat ya marginal profitnya seperti itu. Nah value dari MPL itu akan seperti kurva demand ya dia turun terus. Oke. Okay. Nah nanti uh, kalian oh ya yes, kalian juga akan belajar bahwa pada kondisi yang optimal itu mempekerjakan di W sama dengan MRPL. Jadi ketika harga input sama dengan MRPL, seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat e, harga input sama dengan MRPL, artinya apa? Pada pada level itu, itu adalah kondisi yang paling optimal. Di mana, e, misalnya ya tadi, kamu memberikan kontribusi ke perusahaan itu 5 dolar. Tambahan kontribusi 5 dolar. Artinya apa? Ketika kamu bisa memberikan kontribusi 5 dolar kepada perusahaan, tambahan sebesar 5 dolar, maka kamu layak untuk dibayar 5 dolar juga. Berarti ini kondisi yang paling optimal gitu. Nah, berarti ya logikanya kalau W lebih uh, lebih besar dari MRPL atau W kurang dari MRPL, berarti yang harus diubah yang mana? Yang harus diubah itu adalah si MR, uh, MRPL-nya ya. 
kan ceritanya wedge itu dia pasar persaingan sempurna ya, udah dibentuk dari mekanisme pasar. Nah, berarti MRPL-nya ini. Nah, MRPL itu adalah MPL kali PX. Nah, PX itu juga nggak bisa berubah. Ya. Berarti yang bisa diubah adalah MPL-nya. Nah, kalau W lebih besar dari MRPL, nah misalnya 9 lebih besar dari 8. Berarti logikanya uh, ini uh, apa namanya? Ini itu nggak bisa diubah ceritanya. Berarti ini harus dinaikin nih 8 supaya jadi sama kayak 9. Berarti logikanya saat W lebih besar dari MRPL, MRPL harus naik. MRPL naik dengan cara menaikkan MPL. Di mana saat MPL naik, kuantitas labor itu diturunkan. Berarti kita dapat kesimpulan saat W lebih besar dari MRPL itu apa? E, berarti MPL itu harus di naikkan dan kuantitas labor itu harus diturunkan. Tapi saat W kurang dari MRPL e, itu berarti kebalikannya MPL harus diturunkan. Berarti kuantitas labor harus naik seperti itu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya 10 1001 ya. The, uh, ini menunjukkan jumlah worker dan output yang bisa dihasilkan ya. Nah, dikasih tahu uh, if Apple sells for 2 dollar per bushel, nah berarti ini adalah harga output atau PX-nya. Dan dikatakan juga uh, di competitive labor market itu upah sebesar 30 dolar. Yang ditanya adalah how many workers should be hired ya, yang harus dipekerjakan berapa? Dan bagaimana kalau seandainya upah itu meningkat jadi 50 dolar? Nah, pertama-tama kita bikin aja nih worker, total basel, ini marginal productivity labor-nya, nah, MRPL tuh MPL kali PX. Nah, kita bisa lihat di sini, uh, pada, saat, pada saat upahnya 30, kan kita harus cari yang W sama dengan MRPL ya. Nah, pada saat W sama dengan MRPL, itu nggak um, ada, tapi dia ada di antara sini. Ya. Oh ya, ini uh, kalau di, dikaitkan dengan pasar persaingan sempurna nanti W sama dengan MRPL itu kondisi di pasar input ya. Sedangkan kondisi di pasar output itu P sama dengan MC. Gitu. Ini sama kayak setara ya. Nah, berarti ada di, di antara mempekerjakan 3 atau mempekerjakan 4 member saat uh, upah itu 30 dolar. Nah, mana yang kita pilih? Apakah yang memproduksi tiga worker, eh, maksudnya menggunakan tiga worker atau empat worker? Berarti kita cari aja profitnya gitu. Ya kan? E, kan di sini bisa kita lihat ya, pada saat total revenue itu kan price kali quantity ya. Price-nya 2 dolar. Nah, pada saat tiga labor, basel yang bisa dihasilkan 90. Berarti logiknya P kali Q 90 dikali 2, e, berarti TRS 180. Di sini 100 dikali 2, 200. Nah, ini total revenue-nya. Nah, total cost-nya, nah, asumsikan kita, eh, nah ini di sini kita mesti tahu sebenarnya ada fixed cost apa enggak ya. Nah, sekarang anggap aja enggak ada fixed cost. Nah, berarti eh, total cost-nya murni dari mempekerjakan labor aja. Nah, pada saat 3 worker itu dia 150. Kan, eh sorry, 3 kali 30, 90 berarti. Di sini 4 kali 30, 120. Nah, ini hasilnya 90, ini hasilnya 80. Nah, kalau ada fixed cost berarti profit adalah 90 kurang fixed cost gitu ya. Kalau ini profit 80 kurang fixed cost. Nah, berarti kesimpulannya mana yang lebih gede? Apakah 4 worker atau 3 worker? Yang 3 worker profitnya lebih gede. Nah, berarti nanti berarti ketika upahnya 30 yang dipilih adalah 3 worker. Nah, sekalipun kan uh, W-nya 30 bisa kita lihat selisih dengan MRPL di sini itu adalah Uh, wage itu kurang 10, di sini wage kelebihan 10. Ya, sekalipun selisihnya sama 10 ternyata uh, kita tetap harus cari mana yang uh, ini ya, memaksimumkan profit. Makanya jawabannya adalah 3 worker yang perlu di hire. Nah, tetapi ketika upahnya naik jadi 50, berarti dia antara 2 atau 3 nih, teman-teman. Nah, coba kerjain kayak cara tadi. Nanti uh, jawabannya ternyata 2 worker seperti itu. Kal tapi kalian harus nyoba dulu ya. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang teman-teman uh, bisa kerjakan juga ya. Uh, lalu kita uh, lanjutkan ke ke soal-soal berikutnya ya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya tentang apa? W sama dengan M, apa? Pada saat kondisi persaingan sempurna itu ya uh, apa? Di di pasar input W sama dengan MRPL saat 
jadi firm will hire labor until W sama dengan M per PL, sedangkan produksi itu di level P sama dengan MC, seperti itu. Oke, okay, nah sekarang kita lanjutkan dulu ke soal nomor 3 nih ya. Uh, cerita Ini cerita, inti dari soalnya itu terjadi pencemaran di laut ya, yang menyebabkan, uh, sebe, ya, menyebabkan uh, ekosistemnya itu terganggu ya. Tapi apa yang terjadi dengan oyster fishing industry ya? Ketika ada tumpahan minyak seperti itu. Nah, udah pasti ya gara-gara kalau ada tumpahan minyak di laut itu kita kebayangnya apa? Si oysternya itu e, berkurang, kualitasnya juga semakin jelek ya. Berarti intinya kurva supply dari oyster itu bakal bergeser ke sebelah kiri. Eh, ya ke kiri atas dan itu menyebabkan harga oyster itu bakal meningkat secara signifikan ya. Karena kelangkaan dan sebagainya. Artinya cost of production-nya jadi meningkat. Nah, terus marginal product of oyster fisherman-nya gimana? Nah, ingat kalau marginal produknya itu marginal produk of oyster fisherman-nya bakal turun karena berarti kan jumlah apa namanya? jumlah oyster yang ditangkap itu turun ya. Maka marginal productivity-nya juga turun. Artinya dengan jumlah pekerja yang sama, dia bisa dapat oyster lebih dikit kan. Berarti marginal produknya turun. Nah, terus demand of oyster-nya juga uh, turun ya. Karena kan uh, demand demand apa oyster fisherman itu derive demand ya. Jadi result dari demand oyster gitu. Nah, when the de, when the supply of fresh oyster falls ya, ketika supply-nya turun, lalu demand buat oyster fisherman turun juga ya, itu akan menyebabkan demand for oyster fisherman turun juga ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa lakukan hal yang sama untuk soal yang 3 dan 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir di uh, sub chapter ini. Ya, kita diminta untuk fill in the blank dari sebuah industri t-shirt yang harganya sebesar 3 dolar per unitnya. Nah, kita disuruh melengkapi nih, ini ada number of worker, ini number of shirt yang diproduksi tiap harinya, lalu ini adalah marginal productivity labor-nya, ini total revenue dan MRPL. Nah, fill all in the blank. Nah, e, kalau nyari MPL bisa lah ya, berarti e, ini kebetulan gampang ya, e, kan MPL itu delta Q per delta L. Kebetulan delta L-nya sama dengan 1 terus ya, Nah, delta key-nya kita tinggal cari selisihnya aja gitu. Jadi misalnya ini 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 uh, enggak ada ini 30, 50 dan seterusnya. Nah, kalau kita disuruh nyari key dikasih tahu MPL ya berarti ini tinggal tinggal tambah ini nih jadi 155 ya. Nah, kalau dikasih tahu MRPL tetapi kita enggak tahu uh, sem info semuanya gimana ya berarti lihat dari soal sebelumnya dulu teman-teman ya. Lihat dari soal sebelumnya. Oke. Okay. Nah, ini udah udah di kan di soal sebelumnya itu MPL-nya di sini 15 ya. Nah, dibilang MRPL 30. Oh ya, logikanya gini, kalau MRPL 30 kan harganya 3. Nah, ingat, MRPL itu adalah MPL kali PX. Jadi pertama-tama kita cari dulu MPL dengan cara MRPL dibagi PX. Nah, ketika dibilang MRPL 30, PX-nya 3 berarti MPL itu adalah 10. Ketika MRPL 15, berarti MPL-nya 5. Nah, berarti bisa dicari ini nilai key-nya di sini. Okay. Nah, ini kalau uh, fill in the blank seperti ini. Nah, terus uh, nanti silakan teman-teman verify salah satu output uh, dengan cara... Men, uh, jadi, MRPL itu uh, rumusnya kan adalah MPL kali PX ya. Nah, uh, itu yang udah di, kalian lakukan di tabel. Nah, tapi kalian juga bisa memverify salah satu aja misalnya bahwa MRPL itu kan tambahan revenue ketika menambah uh, labor ya. Berarti sebenarnya rumus MRPL itu adalah secara secara matematis delta TR per delta labor. Jadi kalau kita mau nambah labor berapa tambahan penerimaannya seperti itu. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau uh, ditanya ya if the uh, if the firm must pay a wage rate of 40 dollar Uh, berapa banyak worker yang akan di-hire? Dan bagaimana juga dengan kalau upahnya itu sebesar 50 dolar? Nah, tadi ya, W sama dengan MRPL, ingat aja itu. Ketika upah 40 dolar, berarti dia ada di antara 6 sama 7 nih. Uh, kan uh, kita nggak tahu nih mana, 6 sama 7 mana yang memaksimumkan profit. Nah, pakai cara yang tadi ya, cari satu-satu. ya Asumsikan fix cost-nya nggak ada, Nah, berapa profitnya? Berarti total cost-nya dari variable cost. Nah, variable cost-nya dari uh, upah worker aja. ya uh, Ini kan total, tadi wor, upah worker-nya itu 40 dolar. Berarti total cost-nya ini, di sini 6 kali 40, 240. 
di sini 7 kali 40 280. Ini total cost-nya. Nah, total revenue-nya price kali quantity. Quantity yang dihasilkan 170 sama 180. Nah, harga share-nya 3 dolar. Berarti di sini 170 kali 3 itu 510. 180 kali 3 540. Nah, berarti ini tinggal kurangin selisihnya aja nanti dapat profitnya ya. Saat menggunakan 6 worker 510 kurang 240 ya. 510 kurang 210 itu udah 300, 300 kurang 30 ini 270. Ini 540 kurang 280 itu 300 kurang 40 itu sekitar 260. Nah, ternyata lebih gede profitnya pada saat workernya itu 6. Makanya pada saat upahnya 40 dolar worker yang bakal di hire itu adalah sebesar 6. Nah, bagaimana kalau seandainya upah itu meningkat menjadi 50 dolar? Logikanya apa? Demand ketika upah meningkat, perusahaan itu jadi uh, prefer labor enggak? Enggak prefer, dia prefernya ke capital. Berarti nanti logikanya labor demand-nya turun. Nah, kita juga bisa lihat M, ketika 50 MRPL yang mana? Ya antara 60 atau 45. Jadi ada dua kemungkinan, apakah menggunakan menggunakan 5 labor atau 6 labor? Nah, nanti kalian coba kayak cara aku tadi, mana yang lebih menguntungkan 5 labor atau 6 labor? Nah, ternyata jawabannya adalah yang 5 labor yang akan di hire. Nah, uh, terus yang opsi E, suppose the firm ad adopts a new technology that doubles output at each level of employment and the price of share uh, remains at 3 dollar ya. Jadi ceritanya output yang dihasilkan jadi dua kali lipat gara-gara teknologi yang baru ya. Dengan labor yang sama, outputnya naik dua kali lipat. Dan harga uh, shirtnya itu tetap 3 dolar. What is the effect of this new technology on MPL and on MRPL? Ya berarti uh, untuk MRPL ya kan key-nya dua kali ya. Uh, berarti ya keduanya bakal meningkat gitu ya. Nah un untuk tahu meningkatnya berapa harus dicoba ini. Ini dikalikan dua. Nanti kalian cari MPL dan MRPL-nya gitu ya. Harus-harus uh, dicoba. Misalnya kita coba aja nih. Ini 0, 60... 160, 220 gitu ya. Kemungkinan ber berarti MPL-nya harusnya naik dua kali lipat ya. MPL naik dua kali lipat. Otomatis uh, kan MRPL adalah MPL kali PX ya. PX-nya tetap sama. MPL-nya naik dua kali. Berarti MRPL naiknya dua kali lipat juga. Itu. Nah itu berarti uh, kesimpulannya. Uh, tetapi tetap uh, tetap nanti kita harus uh, harus hitung ulang ya bukan berarti uh, jumlah workernya tetap sama pasti harus di recalculation apakah jumlah pekerjanya tetap sama atau berbeda oke okay. sekian dari penjelasan saya uh, terima kasih atas perhatiannya